的下。山河已无恙，兄弟，我马上就到家了。北王，众将列的骨灰已经抵达新海机场，需要我带人去迎接吗？切不可擅离岗位。我说过，我此次回京海只办两件事：一是护他们回家，二就是复仇。至于凤凰一事，再见。爷爷，咱们今天到底要等谁啊？一会儿你就知道了。他可是我的偶像啊！走，咱们去看看他。去什么去？我告诉你，咱们要等的人，可别是个必然将军，厉害百倍。爷爷，你就吹吧，在这大夏，谁还能比必然将军厉害呀、啊？敢吹老子？老子是京城周家大少周宇。周家，谢谢你替我说话，小兄弟。可是周家不是你能得罪的，你快走吧。安国将军必来，镇国战神少虎，护国战神洛风，参见叶北王。武王千秋万代，任佑大夏。我等恭请北王掌刀封皇，统领诸神殿，踏平全球，一揽大夏宏图。请北王刀。为花影风景，卸甲归天，不再是什么诸神殿殿主，更不是什么北王。如今外患，内忧未解，你们几个。公然抗命，擅离职守，该当何罪？碧兰之错，擅离职守，按定吧。领军棍一千。您就是万人敬仰的叶北王？对不起，这本座某有有不足，我愿意出资五十个亿，不，一百亿。爷爷，咱们今天到底要等什么人呢？咱们要等的这个人，可是个威震八方的大英雄。爷爷，他就是你口中的大英雄，哪有大英雄穿成这样，活脱脱一副小老头打扮？祖头，你可知道，多国联军在大夏国境陈兵百万，为何最后没了动静啊？当然知道了，飞国战神携带八十万大军压进大夏边境，结果三日内全灭，联军溃如蝼蚁。对，你所不知道的是，这一战。大夏国只有诸神殿三百战将迎战，他一人一刀，让匪国在大夏国境垒起了八十万军海武。一人一刀，突进八十万大军，爷爷怎么可能呢？他难道是神不成？如果这世上真有神，那就是他。小北，七年了，你终于回来了。傅爷，当初若不是您把我从顾家人手中救下，护我去从军。我何来今天的荣耀？这一别整整七年，小北甚是想念。小北，爷爷也很是想你呀、啊，壮硕多了，更有男子气概了。爷爷，这就是你说的大英雄叶北。你在外面当了七年的缩头乌龟，怎么现在有胆子回来了？不怕死了？我告诉你，顾家还在金海满城通缉你呢。知道，所以我此次回来，正是为了清算顾家。人不惭。你知道顾家在金海的能量有多恐怖吗？是仅次于周家的存在。我劝你啊，还是早点夹着尾巴逃远点，少再连累我爷爷。住口！你胡说什么？小北，杰西他不懂事，他的话你可别放在心上。哎、嗯，再说呢，我已经决定把简西许配给你，今后啊，由你来照顾，很放心。爷爷，你说什么呢？别人就是眼瞎了，也不可能看上他呀。啊，素爷，你也知道我心有所属，这婚嫁大事确实不太合适。不过你放心，以后我一定把简溪当成我亲妹妹一样照看。如果有人敢欺负她的话，朱九族。朱九族，这种话连名震九州的安国将军碧兰都不敢说，你还真是大言不惭呀、啊！哼，还真是个大人物呀。啊！怎么是你？是你，叶北，大宝，你怎么把这个废物给接回来了？当年要不是因为他，让咱们苏家在七年里足足损失了十几亿的生意。大宝，你还嫌咱们苏家不够惨？简溪说的也没错吧？当初顾家要抓他时，他抱头鼠窜，一走了之；顾家要灭了他全家时，他充耳不闻。
，缩头乌龟祸害了我们苏家整整七年，他就是一废物孬种。你以为我不想回来了？当初边境战事之前，为了国之大战，我只能舍弃家。如今我回来了，就是为了报仇。大家听听，这个大言不惭的废物，顾家如今权倾金海，早已经不是七年前那个顾家了，而你依旧是七年前。那个狼狈逃命的丧家之犬，我已经把简溪许配给了叶哥，从今以后他就是我苏家的人，牵他下来由我顶着。只要再说句小北的不是，就给我从苏家滚出去。他现在就是顾家追杀的一条丧家犬，你凭什么把简溪带他？找顾家家主，告诉他，那个废物他回来了。混账！你竟敢给顾家通风报信！大伯，你居然为了这个废物打我！你还是我当年认识的那个大伯吗？没错，我是给顾家通过电话。我这样做也是为了求得顾家的原谅，让他对咱们苏家网开一面。完全是为了家族着想啊！住口！既然是为了家族着想，那就更应该听我的话。该求得原谅的，是他们顾家。我是我苏家，没关系的，苏女，就你了。我迟早要跟顾家算。孽障，你给我闭嘴！老头子呀，老头子，我看你就是被这个废物给灌了迷魂汤，辜负了文旭对简溪的一片深情，把简溪嫁给他不说，还把他奉为能够拯救我们苏家的大人物，简直是荒唐至极。有顾家打电话，国仇已报，家仇岂能做什么？大伯，你知道这个废物还在这大人物才？既然你想全死，那我就成全。叶磊，你自掘坟墓我不管，但是我不能眼睁睁的看着你再连累我们苏家。姐姐，我说过了，有我在，没人能动苏家。连不残，等顾家人来了，你做出衣服就给你裹尸吧。我用顾家人的心上，这身衣服，我叶磊。事不为人，好一个事不为人！我倒要看看你怎么不为人。废物，你竟敢回京海！当年你玷污顾墨人，坏了他与天罡会王少王昊天的人，导致我顾家利益受损。今天就是你的死期！顾泽浩，你为了一点蝇头小利拖我叶家安门，准备好受死！我告诉你，就你们叶家人的贱命，还真抵不上你口中的蝇头小利。少，当年我苏家对秀才一事十分忏悔，特地来向您主持礼貌，只求您能在顾长风家主面前多面言几句，放过我苏家一马。忏悔。苏老头，听说叶伟这条丧家犬是你带回的苏家，我看你是一把年纪活腻歪。想提前给自己准备后事？你，顾泽浩，你个小辈，竟敢对我毫无理处！顾少，这完全是个误会，我们对他避之不及，怎么怎么可能会留他呢？滚开！你当老子是傻子了不是？要不是我爷爷念及当年情分，这京海之内还会有苏锦。不想死的滚远点！同志们，上！我看谁敢！顾泽浩。你以为我苏家是你捏的吗？你要是敢对小北动一根手指头，我苏万山对你不客气。看看把我们苏家害成什么样子了！千玺别怕，就凭这几把气，我一只手指就能碾死。老头子，给你脸了不是？别说你一人死的气，就是死，我也分分钟摁死。叶伟在。是你这种东西，滚！我视苏爷爷为亲骨，你对他不敬，无疑踏足地狱，你找死！今天我血是苏家，不择好，誓不为人。不相信那么不少，叶北，就真的想把我们苏家赶尽杀绝吗？就是叶北，你不要害得我们苏家家破人亡，你才罢休吗？你们说错了。我要家破人亡，是他们顾家。给我上
你是个无常。我们做过无常。叶冰分了，你就算是武者又怎么样？金海寻思处处长可是统兵五十万的存在。你要是杀了穆泽好，我们苏东可就完了。区区五十万又怎么样？今天我定让顾家血债血偿。你，云长，我知道你女儿的下落。红龙七女，我从未与任何女子一人。后来，女儿，我没骗你。七年前，你玷污那个被顾莫离，他被顾家赶出去之后，给你生了个女儿。说什么？那、呃、我们现在在哪？在，在明海路的一家花店。啊！你要是敢骗我，我就把你的肉了，一片一片的割下来。爷爷，他到底是什么来头？居然敢动顾家的人？啊，就是一个神话。别说一个小小的顾家，就算整个金海，他身边随便一个人。就让随意踏平，顾家的路走完了。依我看，他就是个武夫而已。奶奶说的真没错，您真是被他给灌了迷魂汤了。武神吧、啊啊！我跟你三路，说出我女儿的下落。王天老子，你他妈知道老子是谁吗？老子是天罡门副会长，王昊天的人。身体，身体。莫离，我回来了。尤令回来，谢云静的生死未卜，这一切都是本不存在。对不起，这些年让你受苦了。你放心，我一定会把女儿安全带回来的。你说是王昊天抓走我女儿，我真的是他！他现在正在参加顾朝风的寿宴。我头要炸了！爹，爹，我们叫你爹了，我们出来就放我吧！爹，爹，叶北，我爷爷被顾家给抓走了，你们送他乌龟走哪儿去了？七年前是我对不起你。可我也是被人下药所害，这次我回来了，我一定会。顾家，既然你们这么迫不及待的找死，那我就成全你们。金海巡司处处长魏森送来金佛一尊，唐代唐三彩一件；天罡会副会长王昊天送来帝王绿翡翠一件，千年人参一根。魏处长。王副会长，能邀请到二位参加老朽的寿宴，我真是万般有幸啊！哪里哪里，顾老，听说有人伤了你的孙子，谁有这么大的胆子，在老子的眼皮底下作祟啊？什么？竟有此事？魏处长，我是安国将军李兰身边的大红人，而我王昊天则统领精彩地下世界，可谓是制霸一方的存在。敢问是何人？胆敢在我和魏处长的面前如此放肆！苏万山，如今我顾家有魏处长和王副会长鼎力相助，过不了多久，魏处长就会把碧兰将军引荐给我顾家，到时候我顾家将成为金海第一大家族。你竟然还敢帮助叶北那个杂碎和我作对！我要让你苏家永远消失！什么？叶北，就是当年睡了我未婚妻顾莫离那个杂碎！顾长风，叶北的怒火，八十万人马都挡不住，更何况你一个小小的顾家？八十万人，你当他是诸神殿的叶北王啊？今天有老子罩着，先不起身。叶家叶北送来大大众一口，不要杀人，连我老子也兜不住。不要杀的人，连我老子也兜不住。叶北，你还真敢来呀！天堂有路你不走，地狱无门你偏要闯。放了苏爷，我得今天寿宴桑宴。小北，你不用管我，做你该做的事儿。
，原来是你这个丧家犬。你叶家三十七口人，现在就差你一个，就能和他们在阴间团聚了。你玩我女人，我绑你女儿，这很公平吧？啊啊！就这么好听？老实交代是我女儿的下落，可以留你的全尸。叶北，叶北，你干什么？你快放开我父亲！我们女儿死于孩子的手里呢。你们女儿，那贱货，真是让我丢尽了牢里。你知不知道我是谁？我是天罡会的会长。信不信我一个电话，就把你们的女儿、妻怪都给掏了？再让你们叶家天高自认，区区一个天罡会副手便可灭绝。你们此生最大的错误，就是与我为敌。叶北，都什么时候了，你还讲大话？快和皇上道歉啊！顾莫林，你不知叶北是何人，信不信他？楚外在，我看你是对这个杂碎的鬼话深信不疑呀、啊。天罡会的背景势力，那可是富国敌国的存在。你以为这个杂碎与他同名同姓不同运的叶北王吗？什么副手灭之，真是令人一笑大话。并且你也配与叶北王同名同姓？你这废物的存在，只会有辱叶北王的名誉。小子，下辈子头活点胎，再姓叶。魏处长，慢着。叶北。你能打又怎么样？那全是背景面前，你的花拳绣腿就是个笑话。魏处长，将顾若琳那个婊子赐给你的手下，让他们当着叶北这个杂碎的面给他轮了，再将他处死也不迟。叶北，令顾泽浩都敢造，你不要命了？穆林，顾长老，我求求你看在我儿的情分上，让我让放了我女儿，就放了叶北吧。住口！若不是王少心胸宽广，我顾家早就被你这个不守妇道的贱货害死了。自从你被叶北这个杂碎玷污了之后，你就不是顾家的人了。何来情官之友？我不会让你回去。魏森，身为寻司处处长，理应匡扶正义，可你却为虎作伥，违道何罪？哈哈哈，听听，这废物敢问我的罪？方言长得凶狠，能问我罪？今生终身殿安国将军，必然一人。这算什么东西？必然是。你不会想说你认识必然将军吧？哈哈哈，不仅认识，还熟的了。上阵杀敌一百三十万，必然他为我擦刀五万三千次，而今日借一百多一次。叶北，你能不能住口？你们这些有眼无珠的东西，也就只使得一个必然将军，殊不知在他之上，更有一个威震八方的存在。放肆！必然将军是何等威名的大人，竟敢侮辱他的威名，真是死路一条。谁生谁死，拭目以待。必然。奉北王刀来，今日我要清理你。住！不敢知我碧兰将军的名讳，简直就是目中无人。老子今天就不来！哦，好一个大言不惭的废物！这些话呀，留到地狱里去说吧。等你死，老子让我的兄弟们好好照顾照顾我莫离的婊子。魏处长。一枪崩了他，真是便宜这一位。我看应该将他慢慢折磨致死才行。住手！安国将军必然到。必然将军，圣战神、洛战神，你们怎么来了？孤老。想必是碧兰将军啊，看在魏处长的脸面上，携带两位战神来给您贺寿。顾家能享此番殊荣呀，都靠我们魏处长，你得好好谢谢他呀。叶北
看到，这就是我顾家的死地。云兰将军，这儿有个废物，不仅在我爷爷的寿宴上大肆捣乱，更是不顾我们的阻拦，对您出言不逊，根本是不给您面子。叶兰将军，不是这样的，叶北只是情绪太激动了，他没想顶撞您，求您不要责罚他。王浩天欺压百姓，绑架孩童，不敢入睡，为森知法犯法，徇私渎职，其罪当诛。顾长风，谋害我叶家三十六口人的性命，死不足惜。诸神殿，我会放过你们任何一个。叶兰将军，让这个罪人逃脱法网是属下的失职，属下这就毙了他。从你入职的那天起，便告诫了你：倘若你越过军阀底线，一定亲手杀了你。碧兰将军，这这是什么情况啊？北王明察你有罪行，令我张北王刀，惩恶扬善，把他们送去刑场。我还年轻，我还不想死，别杀我，别别杀我！北王刀前抗法者，就地正法。王昊天，叶希雨身在何处？不是赵磊，在在在青江医院。别来这里！我操了，求你饶我一条狗命！我我操！如果我女儿是唯一跟我的，死亡将不是你活了的终点。叶磊，叶兰将军面前你敢胡来！叶兰将军，我求求你，让北王救救我的女儿吧！既然北王可以明察秋毫，掌握他们的罪行，一定也可以找到我的女儿。茉莉，我一定会把信宇安全带回来的，相信我。想不到你也有这一天，我早就警告过你，叶北不是你能得罪的。碧兰将军，碧兰将军，我顾家冤枉啊！当年顾家灭叶家满门的时候，是被人所逼呀、啊，这里面有隐情啊。那人是谁？那个人是。叶北王来金海了，救救我！连个小女孩都看不出的废物，留你何用？叶北呀、啊，叶北，我灭你叶家，你苟且生活就算了，还敢回来送死？等我攻克了你的金血脉，整个大夏都将是我囊中之物。老公外婆，你看谁来了？你这个畜生，你还有脸回来？外婆不准你打爸爸，爸爸是守护祖国的大英雄，就连那些坏叔叔都是爸爸是叶北王。叶北王，可笑！他可不是什么大英雄，他只是个大骗子而已。爸爸才不是大骗子，外公你骗人！别管他叫爸爸，他不配。要不是他。我们住的是青城山庄，吃的是山珍海味。可是现在呢，我们一家人呢、啊，住在众多不如的地方，嚼的是难以咽下的食物。思雨，思雨，你没事吧？让姥姥看看。妈妈，我不开心。外婆和外公说，爸爸不是大英雄，还说我们住的是狗窝。爸妈，心雨还小，你们和他说这些干什么？难道是我说错了吗？不是这个畜生，我和你爸能住着青藤山庄大不同，你们现在的清洁工还跑来吗？啊！妈，叶北当年也是被人所害，而且再怎么说，心雨也是他救回来的。况且他全家，您就别再责怪他了。闭嘴！你这个叛逆的屠户！你看看不成，怎么往外拐呢？啊！你还记不记得你年少的玩伴叫江澄海的？他现在是东平的地产大亨，要来青海做生意。他说他要来拜访我们家，你这一次你得要好好的抓住机会。啊！莫林，之前是我对不起你，以后我一定会好好补偿你的。伯父。青藤山庄就包在我身上。
是大言不惭呀、啊！真是大言不惭呀、啊！乔少，您来了，<笑>也就是伤害茉莉那个废物吧？你知道青铜山庄价值多少钱吗？整整八个亿，供你这个废物呀，一万条狗命。八十亿又怎么样？不过就是我一句话的事情。你开始啊！躲开！江少的眼，叶北，你少说两句。爸妈只在这里住几天。茉莉，愣着干什么？还不快去给江少报仇！郭阿姨，我此番来青海是准备和青海首富楚元辰谈生意的。因为兰子比较匆忙，我也没带什么礼物。但你放心，等我生意谈成之后呀，我送你们一个。不是，江少啊，您见能与楚总一起谈生意？前途无量啊！一套大别墅算什么？只要茉莉愿意嫁给我，我愿意把青铜山庄从楚总手里买下来，当做聘礼。他不会放了我妈妈！妈的，你敢打老子！一套房子，一个别墅就想娶茉莉，你也太狠了！你也太狠了！你人你也臭，你竟敢对江少动手，你反了反了！混账东西，江少是我们顾家旁枝绝技的唯一机会，你算什么东西？爸爸不许骂爸爸，爸爸比坏叔叔好多了，我不要妈妈嫁给坏叔叔。仗着一个小小的苏家，就真觉得自己能画龙上天了吗？啊！老子实话告诉你，你呀、啊。就是一条买不起房子的乱蛇。等我们江氏集团和楚家谈成合作之后呀，我连带着苏家把你们一块都收拾。江少，江少，你这个畜生，还想害你们家？不够啊！啊！赶紧给江少跪下，谢罪！给他跪下，我怕他受不起。不就是一套房子吗？与其画大饼，不如现在就去。我买多亏，你就买多亏。输的人自断双臂，你干过。叶北，我知道你在战场上损了些钱，是江城还是地产出身，你这样做无疑是淫乱及时啊。老子没听错吧？你要和我比财力？好呀，老子长这么大比财力就没怕过谁。现在认怂还来得及。不然一会儿当着这么多人的面儿，花不多钱来，那太丢人了。我要你们这儿最贵的房，是吧？哎妈，这这位先生，我们这最贵的房子是天阙居，价格二十亿，您确定要啊？二十亿？叶北，你疯了！抱歉，我们闭嘴。哼，叶北这畜生买不起。连江少能买不起吗？<笑>江少，您说是吧？<笑>原来江少才是今天的主角呀！怪我不识好歹，没认出来您。嗯，您是现金还是刷卡？妈的，我未知这个贱人，想从我手里空手套白狼，没门儿！<笑>刚才咱们不是说好了吗？只要这个废物敢买，我就买。茉莉，区区二十亿，没什么。你真是大言不惭呀、啊！你，你这卡里有二十亿吗？你要有的话，老子管你叫爹！我不想再重复第二遍，刷卡。叶北，你够了！天不在的青年，我受尽了屈辱，现在你回，我还要跟着你梦想吗？你真能拿出来二十亿吗？我可没这闲工夫给你耗。刷卡，我不想再重复第三遍。这废物不可能真能拿出二十亿来吧？我银行卡里只有五千万呀，这可足够是好呀。妈妈，坏叔叔害怕啦。难道叶北真的在外边闯出了一番事业？老婆子，你踩我干什么？鹬蚌相争，渔翁得利。今天谁要是把这房子给我买了，谁就是我们顾家的女婿。嗯。叶北。我爷爷他突然病倒了，你快过来！茉莉，我有急事要处理，只管刷卡。嘿，哎呀，看来我还是高看他了。原以为他能敢做敢当，自断双臂
，他这个就闹呀，他就是一个临阵脱逃的怂逼罢了。那这卡还刷吗？刷什么刷呀？江少，我早就看出来了。叶北这畜生，他跟您就不是一档次。顾莫林，今天你可看清楚他的真面目了吧？啊！顾爷，叶北，我爷爷他突然病倒了，迷迷糊糊中一直说要见你，怎么办呀？我没有爷爷。别慌，我先检查一下。简溪，爷爷就是发高烧说胡话，你还真把这个瘟神给叫来。就不怕把爷爷克死？看清楚了，这位可是医圣半步仙，有他在，这也没什么事。滚吧，半步仙，我看是半步癫才对吧？他救人的手法完全是错的，这样下去，苏爷的病症只会更严重。你是个什么东西，竟敢质疑我半步仙的医术？告诉你，就算是死人在我手里，我都能跟他救活。让一个无名小辈挑战我的权威，这就是你们苏家对我的态度。半步仙，您别生气啊，我这就让他滚蛋。来人呐，把这个废物给我拖出去！叶北，我知道爷爷他很看重你，所以我才把你叫来的。你要是还有点良心的话，就不要在这种时候给半步仙添乱了。这真下去，苏爷爷绝无生还的可能。住手！嗯，老头子醒了。你这废物还配教我做事？哼，真是荒唐！这又是怎么了？半步仙，我我爷爷这到底是怎么回事啊？我半步仙，行医数十载，还从来没有见过这种情况。我不管，你要是救活我老头子，我就报警，把你送进监狱。你，你走开，你走。你到底行不行啊？杰西，你怎么能相信一个废物说的？连医生半步仙都知道，他一个废物能治好？伯母。我看他分明就是想害死他，夺走苏家的家产。放手，你个白眼狼！老头子要个三长两短，我跟你没完。真正害他的是你们。奶奶，你冷静一点，现在只有叶北出手，爷才有活的希望啊！这是什么手法？孙爷，不了，不了。畜生，你还说不会害他？看，这都吐血了，真是造孽啊！有小北，救了我，神医，请受我一拜。你，你不配给我跪。起来，神医，您刚才救苏老的那招是不是真气欲毒？据我所知，只有国医级别的武者才能做到。天启，我算是开了眼，老朽，恳求。拜您为师，罗伊，<笑>开什么玩笑？我看呀，他就是瞎猫碰上个死耗子。是啊，伯母说的没错。拜为师，这就叶佩，就因你不听全子乱世之人，苏爷爷现在虽然已经被我救下，但已毒入心脏，时日已经不多了。神医，老朽知错，老朽知错，老朽知错。算了，小北，我这把他年纪也活够了，冤有头，债有主，你就别为难半步仙了。爷爷，我不行，我不能没有你，爷爷。爷爷，小北，简溪，我就托付给你了。现在我宣布，从今以后，小北就是。苏家家族，小北就是苏家家族。老头子，知道你在说什么吗？苏家虽然算不上什么大家族，可苏氏重工价值百亿，怎么能说给就给呢？是啊，大伯，苏家人从我几代奋斗积攒下的家产，凭什么空手绕给这条败家三家去？苏文旭
？你以为我真不知道？是你对我下的毒吗？大伯，你，我对苏家的忠心，日月可见。你，你可不能诬陷我呀！你用的是什么毒？为何我从来都没见过？干什么？文心一定是被冤枉的。你一个废物，凭什么来我们苏家管闲事？放开他！放开他！住手！周荣，你敢再动小北一下，你信不信我休了你，叫你净身出户？老头子，你真是不可理喻，没救了！嗯、你要是再不说，现在就拧断你脖子！我说。我说，是天公会给我们弄来病毒。既然真的是你，我们苏家待你不薄，你为什么要这样对你？又是这个天公会，苏烟，你放心，我一定会把解药带回来。解药？一北，你的意思是说我爷爷他他还有救？只要找到病原体，就能够研制出解。叶北。只要你能救我爷爷，我愿意嫁给你。杰西，救苏爷爷是我的职责所在，我不求回报的。一、嗯、兰，给我查一下这个天罡会，把诺拉病毒。快！苏大伯现在重症不起，苏氏在与凌云的商战中连连吃亏，好在。有宏达集团的张经理给予相助，苏氏集团这才逃过一劫。想必大家对我们楚总和宏达集团都有所了解。只要苏氏愿意让出百分之二十的股份，我可以立马给苏氏账上转一百亿现金来解决此次。我赞成。我也赞成。苏文旭，一百亿，区区一百亿，你就想贱卖掉苏氏集团？你安的什么心？苏志你要搞清楚，我也寻思，我总不能眼睁睁看着苏氏败在你的手里吧？要放在平时啊，大家看在大伯的面子上，还能认你这个总裁。可现在苏氏正值危难时期，我看这个总裁的位置不如我。好，苏少果然有魄力，我果然没有看错。苏小姐，我劝你还是自己辞职吧，不然待会儿被诸位股东给骂了。这事儿要是传出去，可真就丢人了呀！你躲开我爷爷的事情，我还没找你算账呢。你这个贱人，竟然敢诬陷我！苏文旭，我已经给过你机会，又是你啊！叶北，姐姐。发生什么事儿？凌云集团试图通过价格战来吞并我们苏氏，现在公司账上仅仅只剩下二十亿了。再怎么下去，再怎么下去，苏氏要么破产，要么就会被楚元城的宏达集团收购。苏小姐，你不会以为这个丧家犬能帮上你什么忙吧？我告诉你，你还是乖乖的把股份转让给我们楚总，才是你唯一的出路。不用担心，既然对方打价格战，那我们就把价格下调到始终比对方低一个点就好。我以为你有什么跑头，真是蠢到家了。就你这猪脑子，也配迎娶我们苏小姐？你知不知道这样做的后果？就算拼上苏氏所有资金，无法挽回破产的结局。小北，这个办法根本行不通。不用担心。立马给苏氏重工账户上转四百亿，四百亿，就算是我们楚总也无法一时间拿出四百亿出来，更别说你这个废物了。如果我要是拿得出来，要是你能拿出来，这总裁的位置还是让个景气来做。还有，我跪下来管你叫爹，要是你拿不出来，你自断双手。再把信息让给我。好啊，这可是你哥。雪梅，你别闹了，我可不想嫁给苏云旭这种禽兽。苏小姐，国外一个公司为我们账户汇款四百亿，这不可能。
这个废物哪来这么多钱啊？叶培，你怎么做到的？太好了，太好了，这下我们苏氏集团有救了。叶少海真是深藏不露，您简直是苏家的救星啊！我是为之前所说的话，我反对向宏达集团转让股份。你给我听好了，拿下苏氏，那也是主子的意思。你嫁给我，也是表上钉钉的事。你们大家也给我听好了，这以后苏氏重工，老子才是老大。你算个什么东西？就凭你也配跟简溪争苏氏？还有那个楚元臣，派一条狗过来就想争苏氏，一心挺干，哪个不长眼的？敢动我的人，楚总，就是那个废物，他破坏了您的计划不说，还骂您是穷逼，说您拿不出四百亿出来，完全就没有把您放在眼里啊！是啊，楚总，要不是这个废物从中作梗，这苏氏的百分之二十股份早就是您的了。岂有此理！区区四百亿就想阻止我楚天臣，你当我是泥捏的吗？我给你一分钟，立刻从我眼前消失。否则，我将拿出八百亿，让你死无葬身之地。楚元臣，四年前我在恶土战场上救过一个富豪，巧了，他也姓楚。恶土战场，天下姓楚的人多了去了。<笑>你今天可是碰错词了，我们楚总啊，可是从来没有去过什么叫做恶土战场的。楚总。这种人不用跟他废话，让你的保镖灭了他。楚总，你干嘛打我呀？难道他真救过您的命？啊、叶少是没救过，但他救过我爹。叶少，当年要不是你出手相救，我爹他都给我听好了，以后再对叶少不敬，那就是看不起我楚元臣。传我命令。再给苏氏汇款三百亿，誓要助苏氏渡过难关。是是，楚总。传人，算你事情。苏文旭，你谋害我爷爷在先，试图吞并苏氏集团在后，我绝对不会轻。叶培，这种人就要把他送进监狱去。来人呐，把他给我拉出去，把他给我带走。爹爹，放了我吧，我不想坐牢啊。爹。杰西，我有一些话想要跟楚元臣单独聊。别忘，我没有做错什么吧？你是怎么知道我身份？我父亲跟我说，当年叶北王在恶土战场上救了他。我看他们刚才对你不敬。你肯定在隐藏自己的身份，我也不敢与你相认。传人，你确实很聪，但是你把青藤山庄从我岳父岳母手中抢走了，还让他们一个干不了，一个个干，什么意思？北王，这个冤枉啊！那山庄是顾长风卖给我的，我还让他们在山庄工作，而且是白住员工宿舍。先前我也真不知道他们是你的岳父岳母，要不然给我十个胆子，我也不敢要。我不管青藤山庄是多少钱买的，我都加价买下来。我要你恢复他们大股东的身份。北王，你在边疆保家卫国，才能换来我们现在的安稳。别说山庄了，只要你需要，我随时可以把我们宏达集团拱手相让。叶侠叶北，有人拖，判你死刑，判我死刑。谁呀、啊？老实交代，我可以留你一个全尸。哈<笑>留我全尸，真是让人笑掉大牙。七年前。你强上了顾家的千军，现如今又向军队打小报告，引得碧蓝将军大动干戈，导致天罡会王少英年早逝。是王少的父亲王浩翔夺，解决你这一我和黑明平生，最分凌辱女人之徒。我黑明现在宣布，判你死刑，立刻执行。
，滥用私刑。你就不怕我将军队打小报告吗？实话告诉你，我与碧兰将军左下镇国战神圣府的关系非同小可，你大可去告。不过前提是，你能活得过今天。你觉得区区一个圣府就能吓到我？放肆！竟敢污蔑圣府战神！我今天灭了你！李明，什么本事了？师傅，您怎么来？住！从未答应收你为徒。叶北王，你没受伤吧？能伤我的人还没出生。师傅，你，您说叶北就是叶北王？你自诩自己是黑龙堂堂主。青海第一武者，但在我看来，你只不过是头脑简单、四肢发达的废人。就你，还恬不知耻要审判北王，真是自寻死。北王，你一直是我仰仗的对象。今天我竹马冲撞你，我黑明一人所是应当。求您千万别责怪我的师傅，我现在以死谢罪。北王，四年前我曾救过黑民一命，他也一直因此想要拜我为师。我虽从未答应，但他却一直替我办了不少事。圣虎恳求北王网开一面，放他一条生路。我敬你黑民是条汉子，你这条命就留着给我代替立功。黑民谢过北王，从今以后上刀山下火海，只要北王一句话，我黑民以及整个黑龙堂定在所不辞。行了，快滚。北王，属下已经查到天罡会背后的势力是国外一个叫做哄的财团，并且王昊天的父亲王浩翔与此财团的关系十分密切。至于诺拉病毒，碧兰将军仍在追查。请你被王昊天的父亲王浩翔给抓走了。我死！你跟那个废物打电话有什么用？江上人脉广，你赶紧求他！什么？心玉被抓了？只要你答应我陪我吃一顿饭，我现在就可以打电话给楚总，求他帮个忙。嗯、江少，我梦里那个江湖到底哪里好啊？还对他那么上心？我呀，只和他玩玩吧，到时候让你们两个人一起伺候。嗯，讨厌！你<笑>楚总，是我小佳，就是我有一个事儿，顾墨离的女儿被王家王浩翔给抓走了，就是麻烦您看喽。这不是大事，还有什么能算大事？你赶快去挽住顾家人情绪，我现在就去找王浩翔。好好好。好好。动个麻利点儿。这批货是扶桑人的货，油水大得很。导演，黑明他们不是说过不让咱们做扶桑鬼子的生意吗？你他妈傻呀！你不说我不说，老大能知道吗？快点干！干完这一票，我请兄弟们开开荤。你就是负责人，告诉你们，这批货我查封了。你知道我是谁吗？老子是黑龙堂的舵主。你算什么东西，也敢碰我们黑龙？在我叶北面前，管你什么，都得黑龙堂。在我们黑龙堂闹事，你小子活腻了！兄弟们，给我打死他！干什么呢？都给我住手！叶北，你怎么在这儿？千玺，你知道这些货里藏的是什么？正是苏文旭用来毒害苏爷爷的诺华米。什么？拿刀，把这货给我打开。苏小姐，别以为你们苏氏集团和我们黑龙堂有所合作，就可以对我指手画脚。告诉你，就算爷爷苏万山今天来了，也休想打我这批货的主意。我让你给我打开，听到没有？敢打我是吧？老子今天玩死你！我曾经发过誓。洞井西主，乌九族，有我黑龙堂兄弟九族，胆子不少啊！
，恕我黑龙堂兄弟九族胆子不小啊！替扶桑人运送病毒，可以啊。他本事了！我再三警告过你们，不许和扶桑鬼子做生意，发火的话，当耳边风了是吧？我是。坐下去，说九族。北不是叶少，苏小姐，是我管教属下不利，是我黑明的失职。黑明堂主一向脾气火爆，什么时候变得这么好说话？黑明堂主，这批货物能救我爷爷的命，能否拜托您给我一箱呢？苏小姐，您这说的是哪儿的话呀？这里的货全部归苏家所有。那就多谢黑明堂主了。堂主，可这批货是这天龙九八的点。黑明堂主，这批货你做不了主。黑明，护送苏小姐回去，她是少了一根好，我拿你手。是。苏小姐。堂主，你们不能留叶北一个人在那儿啊！叶北，叶北，你快跟下来啊！几个扶桑鬼。拿着几把刀就敢来我大夏子，真当我拴不住你们扶桑这条狗？大夏人不过是只老虎罢了。我扶桑帝国终有一日会踏平你们的国土，给我杀！踏平大夏国土，简直是白日做梦！让我将军闭兰。郑国将军圣虎，你们怎么会在这儿？北王，属下来吃，赶紧收藏。什么？你你就是屠戮八十万大军的人间死神，叶北王？碧兰，传我命令，派出远洋轰炸机轰炸扶桑狗族东境三天三夜。遵命。不，不要！现在后悔已经晚。从你们敢对我大夏抱有觊觎之心的时候，注定被我大夏毁灭。不要！留下部分病毒样本，赶这一秒，然后送到苏家，其余的我不行。叶北，江少都已经拖出宋江新宇给救回来了，你到底在干什么？周总，您给我们顾家帮了这么大一个忙，您就是我顾家的恩人呐、啊，我实在不知道该如何感谢你。顾家主，你可不要谢我。要谢啊，就谢你们顾家的好女婿，有他在，我都得好好养家。你们顾家。<笑>哎呦，胡总，您过奖了，应该是我养着您。我可没有过奖。好了，既然新宇已经安全送达，那我就先告辞了。慢走。啊，莫林，刚才楚楚的讲话你都听到了吗？只要你嫁给了江少。我们顾家旁枝翻身就有希望了。<笑>王阿姨，您放心，我会好好对待莫离母女俩。<笑>江心雨呀，当成我的亲女儿也不江少，你别这样，叶北看到会误会的。<笑>你这个赔钱货，你竟还抢他废物啊！你想气死我呀你！甭说人家江少碰见了，他说就是让你脱光衣服伺候他，也得乖乖的听话呀。你心雨此次九死一生，你绝对人家不敬，你的良心是不是让狗吃了？你算个什么东西啊？也可以请主人承包。是你那江少请的，难道是你这畜生请的吗？心雨出事的时候，你在哪儿？现在江少把心雨请回来了，你却说是你的功劳啊！你这不要脸！哟，这不是冲大款钱买房子送的穆贵吗？这次回来又想装大英雄呀、啊？冒些废物呗，就想当着莫离的面证明自己。我理解，这样吧，金宇就当是你救回来的好吧？啊
。莫离，别忘了咱们俩说过的事儿啊！找死！别别别动手，教授其实也没那么坏。莫离，你答应他什么了？还有，你为什么不把天雪君买下来？是担心我没那个本事吗？就是答应你嫁给江少，又怎么样？江少的承诺照样生效。而你呢？你这个废物，竟然用买房子的事情来欺骗他！我要是你，就没脸出现在金海了，就没脸。出现在金海了，莫离，我用性命给你发誓，我从来没有骗你。咱们现在就去买。伯父、伯母，你们也跟我一起去。相信你，我们还要去上班呢、啊。时间跟你瞎扯的。叶北，不要再自欺欺人。妈妈，我相信爸爸，你也要相信爸爸。叶北，待会我们买一套小一点的就行，千万不要为了面子逞强，知道没？怎么，你是担心我买不起，把心月给抵押了？哦，我不和爸爸好了。莫离。你带心雨先看，我去趟卫生间。妈妈，妈妈，这套房子很小，就买这套好了。哪来的野孩子呀？模型弄坏了，你赔得起吗？一边玩去。心雨，没事吧？哟，我说是谁呢？原来是你们这两个穷鬼呀！对不起，这儿不是你们这种人该待的地方，赶紧给我滚！我都已经道歉，你怎么还咄咄逼人呢？我就咄咄逼人，怎么了？你能把我怎么样啊？你凭什么打人？你敢推我，我杀不死你！把你们经理叫过来。嗯、我就是经理，发生什么事了？爸爸带我和妈妈来买房子，这个花阿姨打妈妈。胡说什么呢，小兔崽子！经理，就是他，上次说来买房，结果领付款的时候跑了。这位先生，有看中的房子吗？宝丽，看上哪套？爸爸，我和妈妈都喜欢那间小房子。小朋友，这个可不是什么小房子啊，是我们碧水连天的房王，价值二十亿的天雀居。心雨，我没有那么多钱，你看。那套小房子也不错，经理，我就说吧，他们就几个穷鬼，能买得起什么房子？这位夫人，您看中的这个房子可不能贷款，得现金，一百万。不要了，刷卡。不就是一百万吗？装什么装？我要的不是那个，是天阙居。哟，这不是我的老同学顾破黎吗？哟，这不是我的老同学顾破黎吗？莹莹，真巧啊，没想到在这里见到你了。这位先生，您真的考虑清楚了，要全款买下这个天雀居？顾莫离，几年不见，我以为自己被逐出顾家之后，重新花入大款，有钱买房了呢。没想到啊，身边还是跟着叶北这个废。二十亿全款买房，这你没都信？真是搞笑。原来你就是叶家那条丧家犬，你当我这是游乐园来寻乐呀？给我滚！你是不是欠收子？你，爸爸，请你不要那套了，就要妈妈喜欢的那套房子。既然爸爸已经答应了，就一定会做。嗯，你要是真有这些钱，我马康给你跪下叫爷爷。要是没有，你给我跪下，舔我的鞋。好吧，这可是你说的。叶北，你能不能不要闹了？臭穷鬼，你这张卡里一分钱都刷不出来
，睁大你的狗眼看清楚，这可是忠臣殿的银行卡。是的，你够了。得了吧，就凭你这废物，也配拥有忠臣殿的银行卡？你怎么不说你是北王呢？快给老子跪下，天邪！不许你们欺负我爸爸！小畜生，你管他叫上爹，是不是得管我叫上爷爷呀？竟、啊、敢、啊、打我们宋伟和我马总，是什么腻歪了？来人啊！这个废物要推大座！爸爸，我怕。给我废了这小子！谁废了他，这钱就是谁的！都给我住手！你这经理是干什么吃的？敢如此对待楚总贵嫔？叶北，张策是楚总面前的心腹，脾气是出奇的差，我们还是快走吧。张策，我替你教训一下你的员工，你没意见吗？没问臭穷鬼，你竟敢直呼我们张总经理的名讳，你要不要命了你？造吧！造吧！不要你们有什么用？就他那鸟样，还配当楚总的贵宾吗？楚总的贵宾是我们叶总，你们竟敢对楚总的贵宾不敬！来人，被辞职了，给我拖出去！喏，张总，我错了，张总，我错了！马卡，你竟敢踩叶少的银行卡！来人，给我废他的脚！把他的所有企业给我封杀！带走！你你干嘛？叶少，你是看上天雀居了是吗？我这就吩咐下人，马上把房间打扫干净，把钥匙给您送去。这楚总啊，千叮嘱万嘱咐，让我照顾好您和顾家人。这是您的银行卡。叶北，这到底是怎么回事？我领，明天中午去青城山庄，我还有个惊喜要给你。叶北，这是我爸妈工作的地方，你带我来这里干什么？待会你就知道。咱们包厢在隔壁呢，你们走错了。顾莫离，怎么是你？这地方你消费得起吗？你不会是知道陈震身为宏达集团的主管，故意来勾引他的吧？<笑>哎，林辉啊，大家都是老同学。你怎么能这么说莫离呢？再怎么说，她也是金海市第一大美女啊！想当初，我可是费尽千辛万苦也没追到手啊！来，莫离，上包间，我请客。要是不想死的话，就赶紧给我滚开！咱们还是走吧。之前就是他全款买下的天居山。什么？全款买下天居居？爸爸，我想吃鸡腿，我已经好久没吃过鸡腿了。爸爸给你加鸡腿啊！柳莹莹，你开玩笑的吧？这连鸡腿都吃不起的人，怎么可能全款买下天居呢？陈震现在可是宏达集团的主管，这个废物如果能买下天绝居，他肯定会知道的。爸爸，我不吃鸡腿了，你不要卖我。刘启仁太甚！给他们母女道歉，然后滚蛋，否则我立马砸了你的饭碗，让你这辈子再也找不到工作。砸我的饭碗？你也配？你做个什么东西还砸我的饭碗？阮晨，如果你还想活的话，就立马把陈震这个混蛋给开了。你装什么呢？你这个废物也配有楚总电话？吴风远，作为你的同学，我真感到羞耻。哎，打扫一下卫生。莫离、叶北，你们怎么在这儿？妈，妈。哟，这就是顾莫离的妈妈。你负责人在哪儿？我要举报你以公母私，让你的女儿带她的废物老公在这儿偷吃偷喝。怎么还跟这个废物混在一起啊？啊！你嫌受了苦不够，要的人不多吗？这位先生，请您行行好，不要投诉我。我要是丢了工作，这么大的年纪
，我去哪儿找？既然是楚总的贵宾，为何他的岳母还在青藤山庄做保洁？难道他买下天雀区的事情另有隐情？我可以不投诉你，但你啊，得让女儿给我伺候舒服了。还有啊，让你这好女婿给我把鞋擦干净了。新宇。看来对于你们这一类人，不能太仁慈。你敢在宏达集团地盘上踹陈建主管，你好大的胆子！什么？主管？你这个畜生！你是真心想让我没有工作，你们开心了对不对呀、啊？敢、啊、跟主管道歉，从明道歉！妈，明明是他们欺人太甚，为什么让我们道歉？嗯喂，楚总，什么？我被炒鱿鱼了！炒炒什么呀？影响老子喝酒。黄阿姨，莫离，你们怎么也在？江少，我不知道他和年年时啊，要不然打死我，我也不敢为难他们啊。江少，你跟楚总有合作，我们去帮楚总求情，千万不要开除我啊！江少，我知道错了。这楚总不是还没答应我条件吗？竟看在我的面子上，把主管都给开了。看来我江氏的影响力还是真够大呀！敢动老子了，你他妈活腻了是不是？干的要滚蛋！江少，这么说，楚总也是看在您的面子上，才把天雀居送给顾莫离的。除了我，谁还有这么大的面子呀？你胡说！天雀居明明是叶北买下来的。顾莫离，我看你是脑子进水了吧？当初江少就答应你，给你买一套大别墅。叶北这个藏民星，他就是打一百年的工，他也买不起天雀居的一扇门呐！你还不赶紧谢谢江少啊？那是入口说大房子就要爸爸买的。你算个什么东西，也非让楚元臣买一别墅？王阿姨，一套大别墅不算什么，我现在就可以给苏总打电话。让、啊、他在天界居给你安排一个一官半职当当，挑了个小丑，找死！叶北，你住手！叶北，你后说实话，是不是你借江少的名义让楚总买下的天界居？我们仁兄志不久，我可以忍受不住豪宅和你几小房子，但是你不能为了面子来骗我。这还用说吗？人家江少是宏达集团的贵宾，他的名字是天爵居这顶豪宅。江少，我就说叶北这个土鳖怎么可能会结识楚总那样的权贵？原来呀、啊、是狗仗了人势啊！莫离，你不相信我？好，我现在就让楚元长滚过来对峙。传承，我之前让你把青城山庄股份协议转让给我岳母的事情，看来你没有放在心上。我看你这个金牌首富，真想当了什么？叶北，你还嫌我不够丢人吗？顾茂离，你放着江少的一表人才不要，你却喜欢这信口雌黄的废物，我看你是眼瞎了你！你他妈敢对楚总不敬？今天老子让你当当记性！宏达集团首席秘书柳如云到。谁是王慧芝？青藤山庄股权转让协议，百分之五十的股权给我，剩下的百分之五十的股权给我老伴顾海。<笑>难道叶北天是楚总贵宾？叶北。是我误会你了，妈妈，我就知道爸爸没骗人，你快给爸爸道歉，外婆也要给爸爸道歉。<笑>哎呀，小贝贝，你可真是我们顾家的好女婿，我就知道，莫离啊，跟你你准没错。楚<笑>元臣呢？他怎么样？是怕我向他问罪吗？你是谁？竟然敢直呼我们楚总的名讳
，是不想再星海立身了吗？只要我一句话，别说再精了，就是整个大夏都没打断立足之地。刘一总，您千万别听这个废物瞎说，别理他。江少监也在此，楚总说您是他的朋友，您在青藤山庄的所有消费由楚总买单。哎呀，刘秘书。要不去我包间里坐一坐，咱们小酌一下，就当我替这个废物呀，向您道歉了。过了，楚总在外出差，我手头还有很多事情。哎，对，您忙，您忙，您忙。畜生，你连柳秘书都不认识，你竟然想抢江少尊我的天俊居和青藤山庄的功劳，真是厚颜无耻！谎话说的再漂亮呀，也没有我这种实际行动者之间。在我面前啊，你就是一个这个。<笑>哎，叶北，你快放开江少！如果不是江少，我爸妈怎么可能拿到青藤山庄的股份？你还这样对他，一点也不狠心。查清那匹诺拉病毒，是醉玲珑酒吧一个名叫林姐的女人托黑龙堂运送的。已经过去打探消息，马上就到。了。简溪，你怎么来？某些人着急着买房子，也不关心我和爷爷。苏爷爷他现在好多了吧？叶北，你虽然平日里穿的像个小老头一样，但是你是我见过所有人中最有男子气概的。我这衣服有这么多？哈哈哈挺大，给老子睡，多少钱我都给。<笑>哎，臭流氓！你想睡谁呢？我可是叶北，叶北的女人。<笑>还挺辣，老子喜欢。有老子走。不想死就给我滚！妈的，敢踹我、啊！老子可是这醉玲珑的会员。识相呢？那小骚货给我留下，然后跪下磕三个响头，滚蛋！既然你上赶着找死，那我就成全你。敢上我们醉玲珑捣乱，我看你是不想活了。小子，今天出门没长眼吗？敢在我们醉玲珑耍横，不打听打听我们老板是谁？在这儿敢动会员的人，那也只有一个下场，就是死，而且会死得很惨。是这个流氓先招惹的我们，你不怪他，反倒责怪我们。可笑，秦老板可是我们醉玲珑尊贵的会员，我不向着他，难道向着你个臭婊子？小心，对付这类人，拳头才是硬道理。这么多人围在这儿，这生意还做不做了？把他们带到后台去处理，这点小事儿还用我教你？打动不用了，还是林姐考虑出去。愣着干嘛？还是把他们给我拖出去。这醉玲珑，不开也罢。敢说这话，我看你今天非死不可！快去寻思书会天科长的刘，就说有舞者在我们醉玲珑闹事。你身为一个舞者，竟然出手伤及普通之人，恐怕今天你难逃寻思书的制裁。我们还是走吧，不要跟他们闹了。别说是一个科长，就是处长来了也没用。玲姐，这个废物简直不把您和醉玲珑放在眼里。今天要不废了他，那岂不是砸了醉玲珑的招牌？真是狂妄至极！希望等会儿田科长来了，你嘴还是这么硬。是谁不放我们巡视处放在眼里？田科长，您可来了！你要是再晚来一步呀，我们这困就可就不保了。小玲姐。不要害怕，是谁吃了雄心豹子胆，敢在你这儿闹事啊？刘科长，就是这个废物。刚开始我看到他怀里的女人喝多了，我就提议送他回去，可他不由分说的就对我动起手来
，还把那个保安队长张大东踢得不省人事，这都算了，他还说你们徐四柱是个发子。身为一个武者，出手伤及普通人，公然违反徐四柱的戒令，把他给我就地正法。徐四柱身为执法部门，你就不问问缘由？缘由，老子的命令就是缘由。给我上！我看你这徐四柱科长是不想当的。你算是什么东西？敢对田科长这么说话？你闭嘴！属下田中秋，被田地南将军，见了将军，你还不下跪？你这是胆大包天！地南将军，让我替你地南这个不露脸的东西。滚开！你上，你上。叶叶少，将军，您您认识他？林王，我获得情报，这个林姐原名秋木林子，是个扶桑人。原来是个扶桑的女子，先留着避难，我将这些侵入大小的蛀虫连传给她。堂堂护国战神，竟然对他如此了解，此人的身份绝对不简单。把田中秋拿下，革职查办。性情的关键大佬，至于这醉玲珑，小林今日真是有点不知泰山，怠慢了叶少。不知道叶少能否原谅小林，就让小林好好伺候你一晚上。人可以留着，醉玲珑没有留的必要。秋木莲姐，醉玲珑有多重要，你也该清楚。嗨，请佐藤将军责罚。我给你个将功赎罪的机会，接近一个叫一辈的男人，好出诸神殿的有效情报。如果失败，我自己。不会喝酒就少喝一点，要是让苏爷爷知道，又该说我了。叶北，你别走。你留下陪我睡觉好不好？你说什么胡话？快走吧！我没有说胡话。我想，我想做你的新娘。不行，我不能对不起茉莉。叶北，你就从了我吧，我真的很喜欢你，而且我的身材可是很好的。爸爸，你什么时候回家呀？妈妈不在，我一个人好无聊呀。心雨，妈妈去哪儿了？妈妈，她去找那个坏叔叔吃饭去了。江少，多亏了您，心雨才得以安然无恙。我以茶代酒，敬你。哎。你要真想感谢我的话，就把这杯酒也干了。江少，嗯，我不会喝酒。哎，这来是不给我面子呀，是我自作多情。枉我还想邀请你们顾家去参加明天的万生大会。万生大会，叶北到现在还没个工作，这对来说很重要。桑少，想不到你真把这个贱货给弄床上来了，就没有我江少海睡不着的女人。今天晚上呀，嗯、我怎么让你们两个骚货上上天？江少，嗯，人家可是第一次这样玩，你答应他们跑车、啊嗯。你放心，我爽了以后呀，打不了。张六海，地狱无门，你偏闯，找死！我操！从你打茉莉主意的那一刻起
，就已经杀了我们的死亡名单。我我赶紧给他捞起来，我赶紧给他捞起来。怎么了？发生什么事了？穆离，你快管管叶北这个废物吧！你喝醉了，江少让我送了你回来照顾你。谁曾想，叶北他竟不分青红皂白的就对江少出手，还说要杀了他。叶北，你这是干什么？穆离，这个禽兽对你图谋不轨，要不是我及时赶到，今天说什么我也要杀了他。用刘小姐给我作证，你还想撒谎吗？莫离，像这种废物呀，还不愧做你丈夫。你跟着我，才是最明智的选择。莫离，江少所说，全是真的。狼狈为奸的东西，找死！叶北，我不想再听你狡辩了。江少、莹莹，你们先走，有我在这儿，我不会拦你们走的。叶北，你误会了。江澄海不是那样的人，他今天让我来吃饭，是为了邀请我们一家去参加明天楚总的外商大会。你已经回来好几天了，我想让你趁这个机会找一份好工作。莫离，我会给你证明这一切。你楚总肯定是看在江少的面子上，邀请我们全家来参加外商大会的。你这赔钱货倒好，不要带着废物进来。外婆，你胡说！爸爸才不是废物。行，爸爸今天就证明你们看，到底谁才是大坏蛋。嗯，你就会骗骗小孩子。叶北，我很爱你，我不会和江晨海在一起，但是你要和我保证，不要再冲动行事。哟，这不是丧家犬叶北吗？像你这种上不了台面的废物。应该没有人请你过来吧？啊，江少，是他死皮赖脸，非要缠着我们家茉莉进来，这和与我们顾家没有任何的关系啊！啊，妈，你怎么能这样说呢？江少，叶北是仙女的父亲，既然您邀请了我们一家人进来，所以就带上叶北。你住嘴！谁和他这个废物是一家人呢？江正海，就凭你也能邀请我邀请顾家，我们一家。是受楚元臣指养。说你怕你还传起来了。上次被柳秘书拆穿的事儿，大家可都历历在目呢。保安，这有一个废物偷偷溜进来，还不赶快把他给我老子轰走！我看谁敢动我苏氏重工的席上贵宾。苏氏重工，也就是苏氏执行总裁苏建熙。据我所知。江家是以地产发家，敢欺负我未婚夫，信不信我一句话就能让所有材料商都不敢与你们江家合作？叶北，你们，莫莉，我只当他是我的妹妹，你别误会。叶北，我可不只把你当哥哥。这个叶北到底什么来头？竟然能让江海的两大美女为他争风吃醋？难道他真的认识楚总？哎呦，原来这是误会呀、啊！小北，我就知道你是可造之才，没成想你竟然和苏家有这般渊源，真是长了我们顾家的脸。敢威胁老子，老子可是楚总的贵宾，你们苏氏宋公这小胳膊腿能掰给我出什么大腿？啊？苏氏可能搬不过，但是叶北哥哥不一定搬不。发誓！你们居然敢对楚总出言不逊！老子现在就给楚总打电话，让你们呀吃不了兜着走。拿着楚元臣这只鸡毛当令箭，今天我就让你们江氏集团彻底从京海消失。混账！就算你靠上了苏家这座大山，楚总也不是你的得罪。京海首富楚元臣到。朱总，你这算来了，朱总。哎呀，楚总，就是这个废物，这个废物呀，他仗着苏家的早识，竟然对你不敬，简直是太嚣张了。叶白哥哥，楚元臣，怎么？看来现在某些人知道害怕了，可惜呀、啊，太晚了。楚总，叶北他，楚元臣，坐你该坐。你他妈的
！苏总在你面前，你还敢这样狂妄？不要命了！叶少，我宏达集团的贵宾，你算什么东西？你敢指责他，你是反了天了！教授，你不是说您才是楚总的贵宾吗？对，楚总，这废话，怎么可能是您的贵宾呀、啊？您是不是弄错了？你算什么东西，也配质问我？我宣布，宏达集团停止一切与江氏集团的合作。来人，让滚蛋！你们给他们动手，当然不会放过你们的。谁怕你啊？叶北，你到底还有什么事情瞒着我？闭嘴！有你这么和自己丈夫说话的吗？啊！小北，你真是我们顾家的好贤婿啊！啊！嗯<笑>是北家。北王，之前我和您提过的天罡会背后的夯财团，经我查证，楚元臣正是此财团的控制人。知道了，先稳住他。对，没事吧？原来是叶少啊！原来是叶少啊！有叶少的保护。我当然是没事儿了。叶少，我正好要去参加晚上大会，只是少个难办，不知道叶少能不能上个脸？我倒要看看你这扶桑鬼子又属什么。巧了，我刚好也缺一个女伴。我包间藏有上好的红酒，不如叶少去陪我喝酒。原来叶少喜欢粗暴的，我也喜欢。叶少，我看您和洛战神很熟、嗯，听说洛战神出出神天。我不喜欢在这个时候聊天，这些事儿待会儿再说。叶少。别着急嘛，咱们先喝点酒，出出兴。就这两瓶药，还想一刀我？可笑。佐藤将军，猎物上钩了。叶北王女儿的基因血脉已经通过，通知东京实验室批量生产龙血药剂。有了龙血药剂，我扶桑帝国就能批量产出五星战将，踏平大夏，指日可待。那这个男人该如何处置？诸神殿的人是不会被美色诱惑的，很有可能是落风的毒药，把他弄醒，严刑拷打，受尽情报，然后……我明明下了三倍剂量的迷药，你怎么会？用我女儿的血液做研究，找死！你说什么？你女儿在洗碗，你你是叶北王，难不成这世上还有第二个叶北王？<笑>这些他不提些无名族，全部废公。叶北王，我在龙血药剂的加持下，已经突破流星，杀了你，我就是帝国第一君主。想不到他竟然就是叶北王。没能与这地球上最强的男人发生点什么，真是可惜。区区六星，连给我提鞋都不配。死到临头还这么嘴硬，真是不见棺材不掉泪。给我上！啊啊啊啊
，预备。如果你这样逃命，鬼鬼投降，加入我复仇帝国，我保你有想不完的如法富贵。该投降的是你们，但遗憾的是，对于扶桑俘虏，有一个，杀一个。传令下去，一个小时内必须摸清扶桑国内所有秘密实验室，派飞机过去炸个干净。遵命，飞王，属下有一事汇报。当年叶家还存过有一人，是你的舅舅孙正明，而给你下药的那个人，就是他。总，你真的和楚总特别熟吗？也当然啊。楚言臣啊，你我有他一个秘密，单靠这个秘密呀、啊，我一辈子都吃不完呐。孙正明留下了，无关人员滚出去。小北，你不是在外面当兵了吗？你你咋咋咋回来了？哼，怎么了，舅舅？看起来不是很欢迎我。你说哪里话呢？我是你舅舅，你回来了，我高兴还来不及呢。来，舅舅陪你走一个。<笑>叶飞，我是你亲舅舅，你简直大逆不道！啊！你最好老实交代当年牛做了什么，要不然今天我就反天入地，杀了！我说，我说，别杀我，别杀我！我要是说了，你给我保证，你可别动我！劝你最好别跟我谈条件。我有的是方法敲开你的腿。我有的是方法敲开你的腿。当年是我给你下的药没错，可那都是楚远臣逼我的。我要是不照着办，他他就会弄死我的。我也是无辜的呀。这事要怪，还怪你爸妈。他俩发现朱元臣私通扶桑人，扬言要将他举报给荀思柱，于是朱元臣就买通顾家，逼迫我。还是你受到别人的好处好。说，是是给了我好处，让我给你下药，调五谷保利，然后让顾家人以此为理由，把叶家灭门。我也是被逼无奈的。你以为我忍心看着我的亲妹妹去死吗？这事都怨你爸，软硬不吃，非要去举报啊！你这种人根本就非得不成。革命，立刻把楚元臣拿下。楚元臣这孙子肯定是收到了风声，早早带着秘书跑了。您放心，我一定会把他抓到您的面前。这简溪什么情况？去个卫生间都去了那么久，不用等他了，大家吃吧。我现在呀、啊，看小北真是越看越顺眼了。来，小北，咱爷儿俩走一个。哎，现在叫的可真亲切。有埋伏。北王，我们又见面了，别再浪费精力了。这里装我手机信号频率器啊，电话打不通。楚元臣，为了一点蝇头小利就害我家人，勾结扶桑狗，背叛国家，定叫你无一不复。叶北，我现在呀、啊、十分喜欢你。佐藤将军嘛，根据你的基因血脉，研究出来龙血药剂，肯定能让我在国际上大卖。
，为你所赐，我即将成为大夏的首富啊！林、啊、龙、啊啊，这不愧是周神殿的店主啊，即使中了这么强的诺拉病毒，还能保持清醒。可惜呀、啊，我也注射了龙血药剂，现在的你、啊、根本不是我的对手。小人，这就卑鄙了。更卑鄙的还在后头呢。不瞒你说，我早就想玩不魔力这个婊子了。停着，把这个娘们脱光衣服送到我的床上，其他人全部弄死。是。老东西，终于让老子找到你！魏王，你没事吧？九连臣，你藏了这么久，终于肯露面了，竟敢和魏王作对！老子今天废了你！魏王，我知道你一直都想跻身诸神殿，现在这个机会就在你面前，杀了叶伟，以后。你就是朱世宁的大功臣，楚元臣，你以为人人都像你一样，几个臭贱，出卖灵魂，给扶桑给更头。他们已经融合了我的东西，实力非同小可，小心。那，请就不是吃发酒了，给我上！元臣，站在我大夏的对立面，是你这辈子做的最愚蠢的选择。谋害我叶家人，死不足惜，罪不可赦。看来我真低估你的实力了。但我告诉你，你杀我没用啊！佐藤将军早就准备好了对大夏的计谋，要是你们全都下来陪我，骂他狗汉奸，老子弄死你！楚桑，佐藤将军命我来救你。这些死尸已吐露七星，当我扶桑帝国者，死！小鬼子，有本事你们就试试！魏王，您这是为何呀？你已经通过了主神殿的考验，我自然要罩着你。魏王，您一定要承认。我已经杀到了必然将军，他马上就会到。放心吧，就凭这几个扶桑鬼子，还伤不了。哎呦，好一个兄弟情深呀！莲子小姐，把他来交给我，我送他来下地狱。楚桑，佐藤将军对你的表现很是满意。待到帝国大军攻入大夏之时，他到时候。一定会替你多美言几句，封你为大夏王。邯郸反贼，你们竟敢伤北王，将碎尸万段！北王，你没事吧？就凭你们几个歪瓜裂枣，也敢来大夏作死？真是可笑！是。是我冤家，这个叛徒！把他们送到医院。至于这个扶桑鬼子，送到审讯室，撬开他的嘴。别怕，你放心，我一定把楚元臣这个走狗给抓回来。何明，切不可擅自行动，他们这次是有备而来。预备，一起给我坐下。你要想他昏迷，就带着北方刀自己一个人过来。你，这个一北方，竟敢杀了千五灵机！楚桑，你死里逃生，一死给我回报，帝国会记住你的奉献。多谢佐藤将军
我呸！堂堂一个首富，居然像一条狗一样冲着扶桑鬼子要尾巴，你还有点骨气！既然，你闭嘴！你还有脸听这些啊？啊！要不是因为那个夜班的女小子，通通断宠，我能落到如此地步？啊！我们掐死你！我他妈掐死你！畜生！冷静点，你这他害丢。一个真正的强者是不会因为一句话动怒。等我成功了，别说一成的首富，就是一国的首富，我都来给你。谢谢左藤将军。一个鬼子也配当将军？真是奇迹。叶贝贝，我们又见面了。知道我的名讳，还怕跪下？叶贝贝又如何？还不是？成了我佐藤警局的瓮中之鳖，也现在身负重伤，就是非我一个。如果你们不想死，最好祈祷解析为生。哈哈哈哈哈！玉哥，你不想这个漂亮姑娘英年早逝的话，我交出北王刀，还要打下海域不放毒，我就笑得不行。把你的狗爪子，解析身上拿着。嗯，住手！给你备马刀。哇！备马刀，我楚天臣的。果然是一把睥睨终身的好刀。有了此刀，我楚天臣无人能敌。住手！你敢说？备马刀哥，异想天开。他只有在我叶北手里，才能叫做备马刀。在你这种人手里，不过就是一堆破铜烂铁。佐藤，感谢你研制的药剂，让我一个普通人拥有了九星战神的实力。我想通了，我不要一辈子再当别人的狗，我要把力量掌握在自己的手中，主宰全世界。苏子，你敢背叛我苏三的狗，不死我！杀了他，夺回兵符！啊！来人，抓住他们！不想死就滚开！哇对，我想扶桑人还在追我们，怎么办？叶宝，有我在，把手机给我一下。马上带人过来，快！叶北，都怪我，要不是因为我，你也不会受这么重的伤。你不用这么说，我答应过会保护你，就一定会做到的。叶北。你让我做你的妻子好不好？我愿意和莫莉姐姐一起服侍你。你又来，现在又不是封建社会，我可不搞三妻四妾那种。叶北，没想到真是你啊！真是冤家路窄啊！你把我们江氏集团给搞垮了，没想到自己也有今天吧？你把我们江氏集团给搞垮了，没想到自己也有今天吧？不想死的话，就给我滚！你现在是不是还没搞清楚状况呀？你现在走路都需要女人扶，你还威胁我？我江城海也不是被吓大的。外面那群扶桑人是来找你的吧？你信不信？我现在把他们都叫过来。你要干什么？我要干什么？你是不是忘了我当初说过什么呀？我要当着这个废物的面啊！那、啊、你。赶紧睡了，看你就是活腻了。我不想打人啊，此情此景，我要即兴作诗一首：牡丹花下死，做鬼也风流。好事，<笑>虽然我睡不了昆布里啊，但是我都睡到这种优雅，也是挺不错的。你不要脸，我就喜欢你这个劲儿
你越叫他，我越兴奋。虽然我以装本身，但是杀死你这个废人，还是易如反常。小六，你会为你的行为感到后悔。你先管好你自己的狗命再说呢。我把这个废物给你找到，请问还有什么好处没有？好处多多的，我会给你很多很多钱，嘿，让你们大家人少给你。杀了他们！小雨，这边和我没关系，你们要杀他，放了我，杀了小雨。这样，你放我一马，我跟你哥。这个东西真给我们大侠人。无上帝国不需要没用的刀。别怕，就算我死，也会护你周全。北王，属下来吃。北王，属下来吃。你们是？叶北，你就是大名鼎鼎的叶北王。叶兰，我不是告诉你要隐藏我的身份，现在我身边知道我身份的人越多，就越危险。北王，叶兰知错。叶北王，我居然还妄想要嫁给您这样的无双至尊，是我冒犯。我还是喜欢你叫我叶北。记住，不管我是什么身份，我对你的誓言永远都不会变。只不过现在敌人在岸，你要替我保守住这个秘密，知道吗？北王，你与苏小姐的家人全都安然无恙，我已派重兵在暗中保护他们，他们现在都十分安全。请北王接一下电话。北王，我已查清佐藤警雄的据点，我这就带兵去端了他们。不可，他现在有龙血药剂的加持，你不知他的对手。你过来保护好简七，玉兰，随我去灭了这帮扶桑鬼子！这些大家人，你们就别阴阳我，只有我帝国的大军才在他们的死海之上，他们才会老死。你，注射两剂，龙血药剂。佐藤将军，双倍剂量太过危险，我怕您的身体无法承受。我靠！每个大侠人出人前都可以，我堂堂帝国将军，非死不可。这是有我的力量吗？有啥不敢？我我这就给您出手。当我的战力突破了实心，我第一个要杀的就是那个叛徒朱元璋。他竟然抢走了我的北方刀，真是胆大包天！龙井雄，你恐怕没有那一天。叶北方。你的胆子还真够大的啊！身手壮硕，还敢闯到我的地盘，总是。一帮上不了台面的老鼠，你们能把我怎么样？佐藤锦雄，你我虽同为将军，但对付你这帮扶桑废物，无需被我亲自出手。仅凭我碧兰一手，足以。真是大言不惭！给我杀他们！我你们一招，这不可能！我命令注射了双倍的龙血药剂，为什么还打不过这畜生的女牙？这点道理还想不明白吗？废物！扶桑卑贱的血脉，岂能与我大侠相提并论？那是我表的女妓，嫌弃你扶桑人赃。叶北方，你进犯了，龙血妖精已经给我扶桑帝国，叫他将来将会有大批的激进战士来踏平你们华夏。没日做梦，李兰，给他看吧，扶桑境内的现状。佐藤小鬼，你现在老实交代我大夏境内还有你们多少财，我能让你死活都抹不开。叶北方，杀了我可以，别想让我吞没我的同胞。佐藤警雄，像你这样嘴吗？
，见多了，没有人能扛过北王的手段。我劝你，不要心存幻想。你除了杀了我，还会有什么手段？出神界在我眼里，不过是一个笑话，笑话。据我所知，你的家人应该身处北水道。嗯。还是先叫空照姐去扶桑背水洞，我要每一寸土地都给你照平。叶北王，你竟然拿我的家人威胁我！我不认识，再想我有今天。别说是一个小小的背水道，就是你们整个扶桑的话，一句话能让他患上灰。佐藤解决，再有十分钟，大夏战机。将会抵达扶桑古井，想清楚。我我走了，我全走了。只要你们放过我家人，我走，我什么都走。北王，我已经找到楚元臣的藏身之处。切不可擅自行动，你现在不知道对手。黑苗，你以为我不知道你在跟踪我吗？黑苗。我早就知道你在跟踪我，楚元臣，上次没有取你口命，这次插翅难逃、啊。你怎么可能？我可是京海第一武者，怎么伤不了你？京海第一武者能怎样？就算叶北来了，也扛不住我这一拳。我给你一次机会，黑明。你是帮我，还是帮叶北？就算我死，我也不会背叛北王。既然你执笔不误，那我就送你下去。传臣，传臣，你末日到了。传臣，你的末日到了。我没给你。可别忘了，你，你先别说。楚元臣，你敢伤我兄弟，我要你拿命来偿。是吗？听到了没有？他们把我叫兄弟。叶白，七年前你救不了你家人，现在。你不仅救不了你兄弟，你连你自己的命都救不了。楚元臣，我杀你、啊！少虎，叶白，如果你执意要杀了我，圣武肯定活不了；但是你要放了我，我实力肯定会大增，到时候你不一定能打得过我。你自己选择吧。小红，别忘了，别管我，楚元臣的出卖国家的狗贼必须死。想办法是，我一定会夺回北王的，解除我们的纯真，我们再失去真权。北王，属下已派人去搜查楚元臣的下落。传我命令，邀请各方嘉宾，明日举行疯狂盛宴。北王，您现在有伤在身，属下认为此时并不是疯狂的休假时机。疯狂盛典并非未果，楚元臣他现在内心极度膨胀，明天他一定会来，到时候我必将亲临。躲开点儿，像我这样漂亮的女人，北王一定会对我一见倾心。到时候，你和你的女儿一人给我提一只鞋。你胡说！你连我妈妈漂亮，爸爸他才不会喜欢你呢。顾莫离，你养的小贱种竟然敢弄脏我的鞋！心雨说的没错，叶北王就算是瞎了，也不会看上你这种贱。还有，顾莫离是叶北喜欢的女人，你欺负她。就是跟我过不去，锦溪，你，谢谢你，想不到叶北还真让我们参加
北王的疯狂盛典。这不是说什么一事无成了吧？<笑>外婆、碧兰阿姨和圣虎叔叔他们说爸爸就是北王，不许你们说爸爸。要是让北王听见你爸爸侮辱他的威名，国家就惨了，听见没？下面有请主神殿殿主叶北王登场。叶北，他叫的是叶北王，不是你，你疯了！莫离，下酒。叶北，你个废物，你干什么了？你快下下来呀！完了完了，要是冲撞了北王。我们顾家可真是让他给祸害完了。这种场合也敢打肿脸充胖子，简直不知死活。有好戏看哦，茉莉姐，你要相信叶北，叶北他极有分寸。是啊，小北这个人不会做没有把握的事情。我，我相信他。妈妈，快看！我就说爸爸是大英雄叶北王，你都不相信我。叶家丧家去了，连北王刀都没准备，就敢冒充诸神殿殿主，看你这活腻了！你记住，是我成就了北王刀，不是北王刀成就了我。四老爷爷，叶北，他真是叶北王。叶北王他早已战死沙场，楚元臣楚总是新的诸神殿殿主。北王刀在，我就是北王。叶北，你假借威名，为非作歹，该当何罪？楚言臣不是选入逃跑了吗？他怎么会是叶北王？楚总，我早就知道您的身份不仅仅是静安首富那么简单，但令我没想到的是，您竟然是名震九州的诸神殿殿主，真是令我仰慕。如今，真正的诸神殿殿主已现身。叶北，你这个冒牌货可以去死啊！你们在干什么？哪怕叶北不是叶北王，也曾经接受过叶北王的指点。诸神殿殿主，绝不可能是楚元臣。如今，我已经突破实心战神局，手握北王刀，不可逾越。那些敢质疑我的人，将亲手送入下地狱。楚元臣。他就是个与扶桑鬼子共结的叛国贼，大家都不要相信他。楚元臣，野狗成不了，毒蛇成不了，假的就是假的，这背贼成不了。反贼楚元臣，准备接受北王的审判吧。反贼楚元臣，准备接受北王的审判。北王，诸神殿已整装完毕，请您下令。楚元臣，你害我全家勾结扶桑人从中牟利，制作传播病毒，杀害诸神殿将士，叛国叛法，数罪并罚，上帝正法。叶北，这，你真的是叶北王？我，我，叶北，我真是瞎了眼了，我都不知道你是叶北王。我糊涂，我好糊涂，我我怎么都没有认出来呢？完了完了。我们之前都是那般对他，你要真怪罪下，我真的不敢往下想啊！叶北，叶北王，竟然是同一个人！我楚元臣就是法，你算是什么东西，也敢审判我？别说杀几个了，等我当上了诸神殿的宝座，杀一千个，杀一万个，又如何？住口！诸神殿的殿主只有一个，那就是叶北王。这个好大。不可能，真不可能！我明明已经突破了身形了。就算我身负重伤，区区十下，根本不放在眼里。放开，否则我就拧到他的脖子。你要是敢动他一下，我腿也不得安宁。没想到吧，叶北，我给柳如云。也注射了龙神药剂，到最后你还得败在我的手下。莫离，你没事就好。北王，我早就看楚云臣和他秘书不怀好意，所以我故意接近他们。您看，我也算为国家
做贡献了吧？刘莹莹，这个贱人毁了我的丰功宴，我死也要拉着你垫背。你没事吧？莫莉，七年前我欠你一场婚礼，今天我给你补上。叶北，我该和你道歉的，之前都是我误会你了。那今晚你可得好好补偿。你瞎说什么呢？孩子还在这儿。小北，爷爷真为你高兴啊。只可惜，爷爷，今天可是叶北大喜的日子，虽然。新娘不是我，但是能当她的妹妹，我已经很心满意足。苏万山，我这绝世佳婿差点被你给抢走了。我可告诉你，啊，今后你可不能再打他的主意了啊！<笑>哎，你好意思说，也就是小北啊，他痴情，遇到别人。早让你这个丈母娘给气走了！哎呀，甭说了。<笑>北王出大事了，美丽国来势汹汹，三百万大军压境我境。西方处子真会挑事。莫林，晚上给我留好，等我回来。李兰，通知诸神殿众将士，随我踏平美丽国